സന്താനങ്ങളും അതുപോലെ സമ്പാദ്യവും നാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ കേൾവി ശക്തിയും കാഴ്ച ശക്തിയും നാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലയോ ഇതെല്ലാം ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ആസ്വാദനം നടത്തിയപ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരണ ദിവസം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരാനുണ്ട് എന്ന് നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വഴുതുകൾക്കിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വഴുതുകൾക്കിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര ഓരോ അടിമകളോടും ചോദിക്കും മനസ്സറേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊരു വിചാരണ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ടെന്ന് ദുനിയാവിൽ അന്നാന മറന്ന മനുഷ്യൻ റബ്ബിനോട് പറയുമല്ലോ റബ്ബി എന്റെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നീ തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചപ്പോ ആസ്വദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ വിചാരണ ദിവസം അങ്ങ് മറന്നുപോയി അള്ളാ ഞാൻ മരണത്തെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി അള്ളാ പരലോകം മറന്നു ഞാൻ വിചാരണ മറന്നു ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നുപോയി അള്ളാ എന്ന് റബ്ബിനോട് ഈ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസത്ത് അവന നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവനോട് പറയും അത്രേ അല്ലയോമ ിൽ നീ എന്നെ മറന്നതുപോലെ ഇന്ന് നിന്നെ ഞാനും മറക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സർവാദിനാഥനായ ജഗൻ നീന്താവായ പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ അള്ളാഹുറബുൽ ഇസത്ത് അവന നരകാഗ്നിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് റൂഹി ഫിദാ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ലാഹു <laughs> ഇല്ലാഹു <laughs> ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാവുക ദുനിയാവിൽ എന്നതാണ് പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദിയുള്ളവരാവുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് നന്ദ ചെയ്യ വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മുമിനിന്റെ കാര്യം അത്ഭുതകരമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം ആശ്ചര്യകരമാണ് എന്താണ് സംഭവം അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന് നന്മയാണ് അവന് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ അവന് ക്ഷമ കാണിക്കും ഇനി അവന് വല്ല സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടായാൽ ഷക്കറ അവൻ നന്ദിയുള്ളവനാകും വിഷമമുണ്ടായാൽ അവന് ക്ഷമ പാലിക്കും സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവൻ അമിതാഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ബോധമുള്ളവനായി മാറും രണ്ടായാലും അവൻ ഇത് ഹൈറാണ് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും അവൻ ഇത് നന്മയാണ് എന്ന് നബിയുനാർ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم